హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నాని ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఛానల్లో ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ రెండు వేల పంతొమ్మిది సిబిటి వన్ బిట్లను అయితే మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుంటున్నాము నాకు కొంచెం ఒంట్లో కొంచెం బాగాక వీడియోస్ అయితే చేయలేదు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎస్ఎస్సికి అలాగే రైల్వేకి మనం మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే చేస్తాము అలాగే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పెడతాము ఇంకా మీకు ఏదైనా రైల్వేలో మెడికల్కి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ డౌట్లు ఉన్నా మనం క్లారిఫికేషన్ చేస్తాము మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు మనం చెప్పుకునేటువంటి సెట్ పదవ సెట్ ఎన్టీపీసీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అడిగిన సెట్ నెంబర్ టెన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుంటున్నాం ఈ బిట్స్ మనకి జనవరి ఒకటి ఐదవ తారీఖున ఈవినింగ్ షిఫ్ట్లో అడిగిన బిట్లు మనం నలభై జీకే బిట్లను అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుంటున్నాం హిస్టరీ నుంచి ఏడు జాగ్రఫీ నుంచి ఐదు పాలిటీ నుంచి ఒకటి ఎకానమీ నాలుగు ఫిజిక్స్ రెండు కెమిస్ట్రీ ఒకటి బయాలజీ మూడు టోటల్గా సైన్స్ నుంచి ఆరు క్వశ్చన్లు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రెండు కంప్యూటర్ మూడు జీకే ఆరు కరెంట్ అఫేర్స్ ఆరు ఓకే ఇది ఈరోజు ఉన్నటువంటి ప్యాటర్న్ చూద్దాము మన సెట్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకుందాం హిస్టరీ నుంచి ఏడు క్వశ్చన్లు రావటం జరిగింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఎలిఫెంటా కేవ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటున్నాడు ఎలిఫెంటా గుహలు ఎక్కడ ఉన్నాయి మనందరం సింపుల్గా చెప్పేస్తారు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఓకే కానీ వాడు రాష్ట్రం అడగకుండా ద్వీపం పేరు అడిగాడు హావెలాక్ ద్వీపమా గర్పురి ద్వీపమా మజూలి ఐలాండా మునోరి ఐలాండా అని అడిగాడు మనకి ఇక్కడ గరాపురి ద్వీపం అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఓకే మనకి మజూలి ఐలాండ్ ఏ రివర్ పై ఉందో మీరు కామెంట్ చేయండి ఏ రివర్ పై మజూలి ఐలాండ్ మీద మనకి ఎన్టీపీసీలో దాదాపు ఒక ఐదు నుంచి ఆరు క్వశ్చన్లు అయినా అడుగుంటాడు అవి నేను మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను సేమ్ మనకి ఎన్టీపీసీలోనే ఇదే టాపిక్ మీద ఇంకొక రకంగా క్వశ్చన్ ఎట్ అడిగాడంటే ద టెంపుల్ ఆఫ్ ఎలిఫెంటా కేవ్స్ లొకేటెడ్ నియర్ ముంబై ఈజ్ డెడికేటెడ్ టు అయితే ఈ ఎలిఫెంటా గుహలు అనేటువంటివి ఏ దేవుడికి సంబంధించినవి లార్డ్ విష్ణువా కృష్ణుడా శివుడా అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ మనకి ఎలిఫెంటా కేవ్స్లో మనకి శివుడు శివుడు గురించి ఇక్కడ ఎలిఫెంటా కేవ్స్ అయితే ఉన్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా శివుడు గురించి ఉంటుంది అన్నమాట ఎందుకంటే రాష్ట్రకూటులు మనకి హిస్టరీలో రాష్ట్రకూటుల గురించి చదువుకుంటాం ఈ ఎలిఫెంటా గుహలను నిర్మించింది అలాగే కైలాసనాథ టెంపుల్ మనకు తెలుసు కదా కైలాసనాథ టెంపుల్ ఎల్లోరా గుహల్లో మరి ఏక శలపై చెక్కినటువంటి రాజులు ఎవరంటే రాష్ట్రకూటులు ఎలిఫెంటా కేవ్స్ అనేవి మనకి లార్డ్ శివాకి డెడికేటెడ్ అయితే చేయటం జరిగింది ఎలిఫెంటా కేవ్స్ అనేవి ధరాపురి ముంబైకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ధరాపురి లేదా గరాపురి ఐలాండ్ అంటాము ఈ రెండు పేర్లు అడుగులో ఉంటాయి ధరాపురి లేదా ఘరాపురి ఇది ముంబై నుంచి పదకొండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఎక్కడ ఉందంటే మహారాష్ట్రలో ఉంది ఇది మిమ్మల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ నేను ఇవి వీటిని ఎప్పుడు యునెస్కో వారసత్వ సంపదలో చేర్చారంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఎలిఫెంటా గుహలను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఇక్కడ ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది దీన్ని రివర్స్ రాస్తే ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఎలిఫెంటా కేవ్స్ ఈ విధంగానే గుర్తుపెట్టుకోండి యునెస్కోలోకి ఎప్పుడు చేర్చారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు ఏన్షియంట్ మోనుమెంట్స్ అండ్ ఆర్కియాలజీ సైట్ అండ్ రిమైండ్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది పురాతన స్మారక చిహ్నాలు మరియు పురావస్తు పరి పరిసే ప్రదేశాలు మరియు అవశేషాల చట్టము పద్దెనిమిది వంద పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ప్రకారము ఏ నిర్మాణము ఎనీ స్ట్రక్చర్ కల్పచర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫర్ నో లెస్ దాన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ సింపుల్గా మనం చెప్పాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు నిండిన ఒక వస్తువుని మనం పురాతన వస్తువు అని అడుగుతారా అంటున్నాడు ఇక్కడ సింపుల్గా ఇది హిస్టరీ టెర్మినాలజీలో అడిగాడు క్వశ్చన్ కానీ మన టెర్మినాలజీలో మన వాడుక భాషలో చెప్పాలంటే ఒక పురాతన వస్తువు అనబడాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అవ్వాలి మినిమం అంటే వంద సంవత్సరాలు అంటే ఒక సెంచరీ కంప్లీట్ అయితే ఆ వస్తువు తయారు చేయబడి దాన్ని ఇప్పుడు మనం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఉన్నాం అదే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో ఏదైనా కనుక ఒక వస్తువు తయారు చేయబడి అది ఇప్పుడు కనుక దొరికితే దాన్ని మనం పురాతన వస్తువు అని దాన్ని లెక్కిస్తారనమాట ఓకే 
అలాగే ఆర్కియాలజీ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా గురించి చూసినట్లయితే ఇది పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలో మనకి అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్ హోమ్ నాయకత్వంలో ఏర్పడింది ద ప్రీమియం ఆర్గనైజేషన్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అగ్ ఆర్కియాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ కల్చరల్ మూవ్మెంట్స్ పురాతన వస్తువులను కాపాడేటువంటి ప్రప్రదమైనటువంటి సంస్థ ఆర్కియాలజీ సర్వే దీన్ని అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్ హోమ్ గారు స్థాపించడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సేమ్ ఆర్కియాలజీ సర్వే గురించి అడిగాడు ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించిన అంటే ప్రకటించిన దక్షిణ భారతదేశంలో దక్షిణ భారతదేశంలోని జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన స్మారక చిహ్నాల జాబితాలో అంటే ఎక్కువ మూవ్మెంట్స్ కలిగినటువంటి దక్షిణ భారత రాష్ట్రంలో ఏ రాష్ట్రం ఉంది అంటే మనకి గోవాన కర్ణాటకన కేరళన తమిళనాడ ఆంధ్రప్రదేశ ఒడిస్సాన మరి ఇది తెలంగాణ మహారాష్ట్ర ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు అనమాట అయితే కర్ణాటక అనేది టాప్ మనకి మోన్మెంట్స్ అంటే ఆర్కియాల్ ఏఎస్ఐ గుర్తించినటువంటి మోన్మెంట్స్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే మనకి కర్ణాటకలో ఉన్నాయి ఇది రెండు వేల ఎన్టీపీసి బిట్టు విచ్ కింగ్డమ్ వాజ్ కాల్డ్ ఏ చెర్రి బై గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ డల్హౌసి గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ డల్హౌసి ఏ రాజ్యాన్ని చెర్రి అని పిలిచాడు అంటే అవద్దు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ మనకి ఎస్ఎస్సిలో అలాగే మనకి సేమ్ ఇదే మన అలాగే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్లో అడిగి అడిగాడు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ వాటిలో కూడా అడిగిన బిట్ ఏంటంటే ఇదే అవధ్ రాజ్యం గురించి అడిగాడు ఓకే ఇక్కడ కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ వేరే అది అనుకోకుండా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది ఓకే విచ్ కింగ్ కన్వర్టెడ్ ద ఫోర్త్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ ఇన్ కాశ్మీర్ ఇది కన్వ కన్వే కండక్టెడ్ ఇది కండక్టెడ్ అని రావాలి కాశ్మీర్లో నాలుగవ బౌద్ధ మండలిని ఏ రాజు ఏర్పాటు చేశాడు అంటున్నాడు మనందరికీ తెలుసు కదా ఫోర్త్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ ఎక్కడ జరిగింది కాశ్మీర్ కాశ్మీర్ అంటే కనిష్కుడు కాశ్మీరు కనిష్కుడు అయితే ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి అధ్యక్షుడు ఎవరు రాజు అయితే కనిష్కుడు దీనికి అధ్యక్షుడు ఎవరో మీరు కామెంట్ చేయండి ఫోర్త్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్కి అధ్యక్షుడు ఎవరు అలాగే హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ డిడ్ నాట్ అటెండ్ ద ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ సమా కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ లండన్ క్రింది వారిలో లండన్లో జరిగిన మొదటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి ఎవరు హాజరు కాలేదు ముస్లిం లీగ్ హిందూ మహాసభ భారతీయ యువరాజులు ఐఎన్సి కాంగ్రెస్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు హాజరు కాలేదు ఒకనా అందుకే కదా గాంధీ ఇర్విన్ ఒప్పందం జరిగింది ఇది ఎప్పుడు జరిగింది మీరు కామెంట్ చేయండి గాంధీ ఇర్విన్ ఒప్పందం ఎప్పుడు జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలో ఏ స్వతంత్ర సమర యోధులను ఫ్రాంటియర్ గాంధీ అని పిలుస్తారు విచ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఫ్రాంటియర్ గాంధీ ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మౌనా మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ కాదు ఈయన మనకి ఏ ఏ మినిస్టర్గా పనిచేశాడో మీరు కామెంట్ చేయండి బత్రుబ్దీన్ త్యాబ్జీ మనకి ఐఎన్సి సమావేశాలకు మొట్టమొదటి ముస్లిం అని మనకి చాలా సార్లు అడిగాడు ఇది వెరీ వెరీ బద్రుద్దీన్ తాబ్జీని అడిగిన ఎన్నిసార్లు ఇంకెవరిని అడగలేదు ఓకేనా ఎంఏ అన్సారి గురించి కూడా బిట్స్ వస్తాయి మీరు గమనించుకోండి ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి సమస్త పేరు మీరు కామెంట్ చేయండి ఈయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి సమస్త ఏంటిది అది ఆల్రెడీ అడిగాడు పాలిటీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మనకి భారత ప్రభుత్వ చట్టము పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ఏ దేన్ని ప్రవేశపెట్టింది అని అడుగుతున్నాడు రాజ్యాధికార నా అంటే డయార్కీనా కాదు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు యూనియన్ టెరిటరీస్నా కాదు సెల్ఫ్ అటానమీనా స్వీయ స్వయం ప్రతిపత్త కాదు ప్రాంతీయ స్వయం ప్రతిపత్తి ప్రొవెన్షియల్ అటానమీని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఏర్పాటు చేశారనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జాగ్రఫీ నుంచి ఐదు క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి దక్కన్ పీఠ భూమిలో ఎక్కువ భాగం ఏ రకమైన నేల కప్పబడి ఉంది ఒండ్రు నేల ఎర్ర నేల పుష్పు నేల నల్ల నేల 
मन की ब्लाक साइल ब्लाक साइल गुरी मन से नईनक चुस्को ब्लाक साइल गुरी फुल डीटेल इच्छा ओके ना मन की दखन पेट भूमि अने मन की अग्निपर्वता अग्निपर्वता लेदा लावा तो ऐरपड़न पेट भूमि दी लावा पेट भूमि मन की लावा पेट भूमि द्वारा इकड़ नल्ल रेगड़ ने ऐरपड़ाई नल्ल रेगड़ ने एवं पीलू तन तुग दुनकने दुनकने काबटे दी रेगूर ने अटार रेगूर ने पड़ेदेट पत्ति पत्ति राष्ट्र पीवे महाराष्ट्र काटन स्टेट सिटी अंत मुंबई आने बैठी ओके बिटलोड़ अड़ता नीट को नीट पीलचको ओके ना मन की पत्ते पड़ेद महाराष्ट्र नल्ल रेगड़ ने दखन पेट भूमि नैक्स्ट क्वेश्चन जोग्रफी कॉरमंडल तीर ये रे राष्ट्र को निलयू द कॉरमंडल को होम टू विच टू स्टेट अंत कॉरमंडल तीर एक्ना मन की इला कंटे गुजरात मन कतियावाड़ तीरमन चाहूं कतियावाड़ तीर असल पंजाब की मन की तीरमे ले पंजाब की तीरमे ले एनसीआर अंटे ढी दी तीरम ले तमिलना आंध्र प्रदेश ने कल मन इधर तमिलना इधे आंध्र प्रदेश अंटे दी मन कोर मल तीरमंटार अदे वी तमिलना को चोड़ तीरमंटार चोड़ तीर आंध्रक कोस्ता आंध्र तीर अट को आंध्र तीर यह विधा मन की महाराष्ट्र गुजरात दी कतियावाड़ तीर अटा ओके ना पश्चिम बंगा दी मन की वंग तीर अटा वंग जारखंड की तीरमे ले महाराष्ट्र तीरा कामें इधर कामें इक ना चूँ मन इंडिया को मलबार तीरम मन की अरेबियन सीला अड़ता मलबार तीरम ये समुद्र में उड़ता इधी अरेबिया समुद्रम इधी बे आफ् बेगा बंगाखात इधी हिंदू महासमुद्रम ओके मन की मलबार तीरमेंटे केरला उदा मन मलबार तीरम कर्नाटक दी कर्नाटक ने मन कैनरा तीरम अटा कैनरा कैनरा बैंक उदा अभी दिन ओक तीर पेर इध मलबार तीरमेंटे केरला कोंकण कोस्ट अंटे मन की महाराष्ट्र गोवा रेडू कल कोंकण कोस्ट नामें चेमी कोंकण तीरम अटार कतियावार कोस्ट अंटे गुजरात गुजरात राष्ट्र वे मन की कतियावार तीरम नारथरन सर्कर् कोस्ट ओके ना ओडिशा मरी आंध्र प्रदेश राष्ट्र उत्तर कोस्ता तीरा अटार उत्तर कोस्ट अंत श्रीकाकुम विजयनगर इवीं उत्तर कोस्ता तीरा अच्छा मन की इंडिया एन स्टेट तुम अटे तीरा कल तुम गुजरात मह इध गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरला तमिलना आंध्र प्रदेश ओडिशा वेस्ट बेगा इट नाटाई इट ईदाई संख्य को अड़ता है इन राष्ट्र अभी गुर्तपेको नैक्स्ट क्वेश्चन जोग्रफी नीचे विच हिल ऐस द इंडियन डिजर्ट टू इट्स वेस्टर्न मारजन वेस्टर्न मारजन का उठी इंडिया डिजर्ट दे मन की आरावली पर्वता यह विधा उठाई इकड ढी उ ओके ना इकड़ राजस्था अद गुजरात इकड़ राजस्था यह विधा उठा इधी हरियाणा यह विधा आरावली पर्वता उठा जो पर्वताल की वेस्टर्न प्राप्त मन की एडार थार अडारी थार अडारी कांचन जुंग मन की सिक्किम उ अलनी को तमिलनाडो उठाई अच्छे धूपगर एक्ो मेरे कामेंट कामेंट 
ఇలా కామెంట్ చేయటం వల్ల మీకు క్వశ్చన్లు గుర్తుంటాయి అలాగే ఆరావళి గురించి ఇంకొక బిట్ ఏమంటాడంటే ఆరావళి పర్వతాలు ఈ పర్వతాల్లో ఉన్నటువంటి టెంపుల్ ఏంటి జైన టెంపుల్ ఓకేనా జైన టెంపుల్ ఏందని అడిగాడు దాని పేరు ఏంటో మీరు కామెంట్ చేయండి భారతదేశంలో అతిపెద్ద నది ద్వీపం మజూలి ఏ నదిలో ఉంది ఇంకా మనం ఇందాక ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా మజూలి గురించి ఆల్రెడీ అడిగాడు అని ఇదిగోండి మజూలి ఐలాండ్ గురించి అడిగాడని నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో మీకు చెప్పాను ఇందులోనే వచ్చింది ఆ బిట్ చూడండి భారతదేశంలో అతిపెద్ద నదీ ద్వీపం ఇది ఏంటది అతిపెద్దది లార్జెస్ట్ రివర్ ఐలాండ్ అంటారు మజూలి ఐలాండ్ అయితే ఇది ఏ నదిలో ఉందంటే బ్రహ్మపుత్ర నది మనకి బ్రహ్మపుత్ర నది గురించి క్వశ్చన్ ఎలా వస్తాయి అంటే బ్రహ్మపుత్ర నది ఎక్కడ జన్మించిద్ది ఆ కంట్రీ ఏంటి అని అడుగుతాడు ఎక్కడ వంపు తీసుకొని ఇండియాలోకి వచ్చిద్ది అంటాడు ఎక్కడ వంపు ఈ వంపు ఎక్కడ తీసుకునిద్ది అంటాడు తర్వాత బంగ్లా బంగ్లాదేశ్లో కలిసేటప్పుడు దీని పేరు ఏంటి అని అడుగుతాడు ఇలా తర్వాత ఈ నదిపై ఉన్న ఒక ఐలాండ్ ఏంది అని అడుగుతాడు ఆ ఐలాండ్ పేరు ఇప్పుడు మనం అడిగిందే మజూలి ఐలాండ్ మజూలి ఐలాండ్ గురించి అడిగాడు ఈ విధంగా అనమాట ఇలా మనకి బ్రహ్మపుత్ర నది గురించి ఒక ఐదు నుంచి ఆరు క్వశ్చన్లు అయితే ఫామ్ చేస్తాడు వీటి వరకు చదువుకుంటే సరిపోయింది అయితే ఇక్కడ ఉన్న ఏ కొండ వద్ద ఏ పర్వతం వద్ద ఇది టర్నింగ్ తీసుకునిద్ది అని అడుగు అడుగుతాడు ఆ పర్వతం పేరు ఏమిటి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎకానమీ నుంచి నాలుగు బిట్లు గరీబీ హటావో వాజ్ ద స్లోగన్ ఆఫ్ విచ్ పొలిటికల్ లీడర్ గరీబీ హటావో అనేది ఏ రాజకీయ నాయకుడి నినాదము అంటున్నారు మనందరికీ తెలుసు ఇందిరాగాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి నినాదమే గరీబీ హటావో పేదరిక నిర్మూలన ఓకే కామరాజా ఇది కామరాజ పోర్టు కామరాజ పోర్ట్ ఎక్కడ ఉందో మీరు కామెంట్ చేయండి కర్పూరి ఠాగూర్ కర్పూరి ఠాగూర్ మనకు తెలుసు కదా బీహార్ అని బీహారు ఈయనకి రీసెంట్గా మనకి భారతరత్న అవార్డు అయితే ఇచ్చారు భారతరత్న అవార్డు ఇచ్చారు కర్పూరి ఠాగూర్కి మొరార్జీ దేశాయ్ ఈయన గురించి కూడా చదువుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎకానమీ నుంచి వెన్ వాజ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఇండియా దీన్ని ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అమలు చేశారు ఎప్పుడు అమలు చేశారు అని అడుగుతున్నారు రెండు వేల పదిహేడు జులై ఫస్ట్ మనకి తేదీ అడిగినప్పుడు జులై ఒకటవ తారీఖు అని చెప్పాలి జిఎస్టీ జిఎస్టీ డే అని ఎప్పుడు అని అడిగాడు సేమ్ ఎన్టీపీసీలోనే జులై ఫస్ట్ అయితే దీని యొక్క అమెండ్మెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎన్నోది మీరు కామెంట్ చేయండి ఓకే కామెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలో వాణిజ్య బ్యాంకులు రవాణా పంపిణీ మరియు అనుబంధ కార్యకలాపాలలో అత్యధిక వాటాను కలిగి ఉన్నాయి అంటే ఏం లేదండి మన బ్యాంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎక్కువగా ఎవరికి రుణాలు ఇస్తున్నాయి రుణాలు ఎవరికి ఇస్తున్నాయంటే అంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ రుణాలు ఎవరికి ఇస్తున్నాయంటే వ్యవసాయం చేసే వారికి ఎక్కువగా రుణాలు ఇస్తున్నాయి ఓకే ఇది అన్నమాట క్వశ్చన్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అతిపెద్ద భారతీయ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు ఏది విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఇండియన్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇదని అర్థం ఓకేనా గవర్నమెంట్కి చెందిన ఏ బ్యాంకు అతిపెద్దది ఇండియాలో అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఫిజిక్స్ నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ బెస్ట్ క్లాసిఫైడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ ఐటమ్స్ ఏంది అల్టీమీటర్ బారోమీటర్ డైనమోమీటర్ థర్మోమీటర్ ఇవ్వబడిన ఎంపికలలో ఏది క్రింది అంశాలను ఉత్తమంగా వర్గీకరిస్తుంది ఆల్టీమీటర్ అంటే ఎత్తు చూసేది బారోమీటర్ అంటే మీరు కామెంట్ చేయండి డైనమోమీటర్ థర్మామీటర్ ఇవన్నీ కూడా మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఓకేనా కొలిచే సాధనాలు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఆల్టీమీటర్ను ఉపయోగించి ఎత్తు కొలుస్తాము అంటే కొలుస్తున్నాము ఇది నావిగేట్ చేయదు నావిగేషన్ అంటే జీపీఎస్ ఓకేనా జీపీఎస్ వెయిట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లు అంటే మనకి ఆల్టీమీటర్ ఇవి ఇవి రావు కానీ మనకి వేరే 
అవి వేరే ఇన్స్ట్రుమెంట్లు వస్తాయి అంటే వెయిట్ లిఫ్ట్ ఈ విధంగా అనమాట హీటింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే తాపన పరికరాలు అంటే మనకి బుడ్డి ఈ విధంగా మంట మండిస్తారు కదా వీటిని తాపన పరికరాలు అంటాము లేదా ఫిలమెంట్ ఫిలమెంట్ ఇవన్నీ కూడా తాపన పరిమల పరికరాల కిందకు వస్తాయి కానీ ఇవి కొలిచే సాధనాలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ డబుల్స్ ఓకేనా రియాక్షన్ రేట్ అనేది డబుల్ అవుతుందంట అంటే రెండు రెట్లు అవుతుందంట విత్ ద రైజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఎంత టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు అని అడుగుతున్నాడు పది డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరిగినప్పుడు మనకి అంత ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు ప్రతి చర్య రేటు స్థిరాంకం అనేది రెట్టింపు అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కెమిస్ట్రీ నుంచి ఒకటి అది హౌ మెనీ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఓజోన్ ఒక ఓజోన్ ఓజోన్ అంటే ఇలా రాస్తాం అంటే ఓ త్రీ అంటే ఓ ప్లస్ ఓ ప్లస్ ఓ అని అంటే ఒక ఆక్సిజన్ రెండో ఆక్సిజన్ మూడు ఆక్సిజన్ ఈ విధంగా మూడు ఆక్సిజన్ల కలియకుండా అంటే ఎన్ని ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి మూడు ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి ఈ మూడు ఆక్సిజన్లు కలక మనం ఓజోన్ అంటారు ఈ ఓజోన్ అనేది ఏ ఆవరణంలో ఉందో మీరు కామెంట్ చేయండి ఏ ఆవరణంలో ఉండిద్ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బయాలజీ నుంచి మూడు క్వశ్చన్లు నేమ్ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ సింగిల్ సెల్ డివైడ్స్ అంటే సింగిల్ సెల్ డివైడ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే దీని అంతట అదే ఇంటూ టూ ఆఫ్స్ అంటే రెండు సగాలు అంటే దిదా విచిత్తి ఈ విధంగా విడిపోయి ప్రాసెస్ ఏమైంది ఇలా రెండు పిల్ల కణాలు ఏర్పడతాయి ఓకేనా ద్వంద్వ విచిత్ అంటే ఇలా ఒకటి ఉన్నది ఇలా రెండు అవటం బైనరీ విచిత్ అంటే ఇలా ఒకటి ఉన్నది రెండుగా విడిపోయి ఇలా రెండు పిల్ల కణాలు ఏక విచిత్ అంటే ఒక దాని నుంచి ఒకటే రావటం బహుళ విచిత్ అంటే ఒక దాని నుంచి మల్టిపుల్ ఓకేనా మల్టిపుల్ రావటం ఇది బహుళ విచిత్తి బైనరీ ఫ్యూజన్ అంటే ఒక కణము తనను తాను రెండు భాగాలుగా విభజించుకునే ప్రక్రియను బైనరీ అంటే ఒక దాని నుంచి రెండు రావటము ఓకే బైనరీ అంటే మనకి ఎక్కడ అర్థం అవ్వాలి రెండు అని మనకి జీరో కామా వన్ అనేది బైనరీ నంబర్ అంటాం అంటే రెండు అంకెలు ఒక దాంట్లోనే రెండు అంకెలు ఉంటాయి ఓకేనా ఈ విధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బయాలజీ నుంచి ఇది మొక్కలు కణజాలం టిష్యూస్ అంటారు ఈ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ టిష్యూస్ మీరు మన ఏపీ స్టేటు సైన్స్ బుక్లు కనుక తీసుకుంటే మీకు అందులో టిష్యూస్ గురించి ఒక చాప్టర్ ఉండేది ఒక మనకి రక్తం గురించి ఒక కొవ్వు కొవ్వు గురించి చర్మం గురించి ఇంకా అలాగే మజిల్స్ మనకి కండరాల గురించి ఎముకల మధ్య ఎము ఎముకలు అతుక్కోవటం గురించి వీటన్నిటి గురించి కూడా ఇది మానవుని యొక్క టిష్యూలు అంటే మానవ కణజాలం గురించి ఉండిద్ది ఇది మానవ కణజాలం అదే మొక్కల కణజాలంపై మొక్కల కణజాలంపై మనకి క్లోరిన్ కైమ పేరన్ కైమ ఫైలం జైలం ఇంకా ఐట ఐదారు ఐదారు టిష్యూస్ ఉంటాయి అనమాట దాదాపుగా ఒక ఏడు టిష్యూస్ చదువుకుంటాం మొక్కల్లో మానవుల్లో ఒక ఏడు టిష్యూస్ ఈ విధంగా పద్నాలుగు టిష్యూస్ గురించి కనుక మీరు చదువుకున్నట్లయితే మీకు బిట్ అనేది మిస్ అవ్వదు ఓకే మనకి ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు నీటిని దాని మూలల నుండి అంటే దాని మూలలు అంటే వేర్లు వేర్ల నుండి ఆకులకు రవాణా చేసే ప్రధాన కణజాలం అంటే టిష్యూ టిష్యూ ఏందని అడుగుతున్నాడు అది జైలం జైలం ఏం జైలం అనేది వాటర్ని తీసుకెళ్ళేది అలాగే మొక్కలకి పోషకాలు అంటే నైట్రోజను ఆక్సిజను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకెళ్ళేది ఫైలం ఆహార పదార్థాలు ఆహార పదార్థాలు లేదా ఫుడ్ని తీసుకెళ్ళేది ఇదనమాట ఫైలం పేరన్ కైమ కోలన్ కైమ అనేటువంటివి మనం ఏం చదువుకుంటామంటే ఇలా ఒక మొక్క గట్టిగా నిలబడటానికి ఉండేటువంటి కణజాలం ఏంటి ఓకేనా లేదా ఒక మొక్క నీటిలో తేలియాడాలంటే నీటిలో తేలియాడాలంటే ఉండేటువంటి కణజాలం ఏంటి ఓకే ఒక మొక్క వంగిపోయి ఉంటుంది వంగిపోయి ఉండిద్ది అలా అలా ఉన్నప్పుడు ఉండే కణజాలం ఏంటి లేదు కొబ్బరి పీస్ ఉంది కొబ్బరి పీస్ ఇది కొబ్బరికాయ అనుకుంటే దీని చుట్టూ కొబ్బరి పీస్ ఉండేది ఈ కొబ్బరి పీసు కణజాలాన్ని ఏమంటారు 
ఓకేనా ఇది ఏం చేసిద్ది ఈ కొబ్బరి పీసు కొబ్బరికాయకి ఏ విధంగా సహాయపడిద్ది ఈ విధంగా చదువుకుంటాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అయితే తప్పు అంటే క్వశ్చన్ రైటే మనకి ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఆప్షన్లు తప్పు ఇక్కడ వన్ హెచ్ అని ఉండాలి ఇక్కడ వన్ హెచ్ అనేది లేదు ఇది ఐ వన్ ఐ వన్ టెన్ అని ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వన్ హెచ్ కాబట్టి అప్పుడు క్వశ్చన్ తప్పు అయింది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ మార్క్ అనేది ప్లస్ కలిపారు అనమాట అందరికి కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ చంద్రుని అన్వేషణ మిషన్ కోసం ఏ ప్రయోగ వాహనాన్ని ఉపయోగించింది అంటే చంద్రుడు అంటే మూన్ లేదా చంద్రయాన్ చంద్రయాన్ ప్రయోగానికి ఉపయోగించిన వాహకం ఏంటంటే జిఎస్ఎల్వి మాక్ త్రీ జిఎస్ఎల్వి ఓకేనా మనకి పిఎస్ఎల్వి అంటే నార్మల్గా ఏదైనా శాటిలైట్ని లాంచ్ చేయాలంటే పిఎస్ఎల్వి వాడతాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కంప్యూటర్ నుంచి మూడు క్వశ్చన్లు ఈ క్రింది వాటిలో యాంటీ యాంటీ విమ్స్ సాఫ్ట్వేర్ విమ్స్ కాదు కానీ యాంటీ వైరస్ యాంటీ వైరస్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు మైక్రోసాఫ్టా ఎక్స్ఎంఎల్ఆ గూగులా నోట్ ఆన్ నోట్ ఆన్ అనేది మనకి యాంటీ వైరస్ సాఫ్ట్వేర్ మీరు వైరస్ల గురించి కూడా చదువుకోవాలి వైరస్లు మనకి ట్రోజాన్ ట్రో ట్రోజాన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి బగ్గులు ఉంటాయి కొన్ని బగ్స్ ఇంకా చాలా రకాలుగా ఉంటాయి అన్నమాట వైరస్లు అనేవి ఈ వైరస్ల రకాలు చదువుకోవాలి వాటి గురించి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చదువుకోవాలి వైరస్లు ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే మనకి కంప్యూటర్స్లో నుంచి ఫుల్ ఫార్మ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎన్టీపీసీలు అడుగుతాడు ఫుల్ ఫార్మ్స్ నేను ఒక ఒకసారి ఎప్పుడో ఒకసారి ఏం చేస్తానంటే కంప్యూటర్లో అడిగిన ఆల్ ఫుల్ ఫార్మ్స్ గురించి అదే కంప్యూటర్కి సంబంధించి కంప్యూటర్కి సంబంధించి ఎన్టీపీసీలు అడిగిన అన్ని ఫుల్ ఫామ్ క్వశ్చన్స్ ఒక ఒక వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు అప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏమేమి అడిగాడు చూడండి ఇదిగోండి ఫుల్ ఫామ్ ఇప్పుడే కదా చెప్పింది ఫుల్ ఫార్మ్స్ని ఎక్కువ అడుగుతాడని వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏడిఎస్ఎల్ ఇన్ ద కంటెస్ట్ ఆఫ్ టెలిఫోన్ మీరు కనుక మన సీరియస్ ఎన్టీపీసీ సిరీస్ డైలీ కనుక చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఇది పదవ పదవ సిరీస్ ఈ పదిలో కనీసం కంప్యూటర్ నుంచి డైలీ డైలీ రెండు నుంచి మూడు క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు మనం ఇప్పటికి ముప్పై క్వశ్చన్లు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేసుకున్నాం లేదా ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్ ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్ల నుంచి ముప్పై క్వశ్చన్లు కంప్యూటర్ బిట్లు నేర్చుకున్నాం ఈ పది సీట్లు చూసిన వాళ్ళు అందులో ఇవి నాకు తెలిసి ఇందులో ఒక ఏడు నుంచి పది క్వశ్చన్లు ఓన్లీ ఫుల్ ఫార్మ్సే ఇచ్చాడు ఓన్లీ ఫుల్ ఫార్మ్సే ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏడిఎస్ఎల్ ఇన్ ద కంటెస్ట్ ఆఫ్ టెలిఫోన్ టెలిఫోన్ కంటెస్ట్లో ఏడిఎస్ఎల్ అంటే ఏంది ఏడిఎస్ఎల్ అంటే అసమెట్రికల్ ఏ అంటే అసమెట్రికల్ అసమెట్రికల్ ఇది ఇది ఎలా అయినా అన్నాడు ఇది తప్పు ఇది తప్పు డిజిటల్ డి అంటే డిజిటల్ అసమెట్రికల్ డిజిటల్ మనకి టెలిఫోన్లో సబ్స్క్రైబర్లు ఉంటారు కానీ సాఫ్ట్వేర్లు ఉంటాం సబ్స్క్రైబర్ లైన్ ఒకటి మనం టెలిఫోన్లో నువ్వు జియో సబ్స్క్రైబరా ఎయిర్టెల్ సబ్స్క్రైబరా ఈ విధంగా అడుగుతారు ఓకేనా ఈ విధంగా అనమాట ఏడిఎస్ఎల్ అంటే అసమెట్రికల్ డిజిటల్ సబ్స్క్రైబర్ లైన్ అసమెట్రికల్ డిజిటల్ సబ్స్క్రైబర్ లైన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాష్ ఈజ్ నీడెడ్ టు యాక్సెస్ ద ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు మన మొబైల్లో ఇంటర్నెట్ని కనుక యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే దానికి ఏం కావాలి ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏం కావాలంటే మనకి ఐపీ అడ్రస్ కావాలా టీవీ కావాలా ఈమెయిల్ కావాలా హ్యాకర్ కావాలా అంటే మనకి ఒక స్పెషల్ లేదా యూనిక్యూ ఐపీ అడ్రస్ అయితే ప్రతి దానికి కూడా ఉండిద్ది ఈ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారానే మన ఏదైనా పోలీసులు కానీ ఎవరైనా దొంగలు కానీ హ్యాక్ చేయటం కానీ ప్రతి దానికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉండిద్ది ఈ ఐపీ అడ్రస్ని కనుక హ్యాక్ చేస్తే అప్పుడు మన డీటెయిల్స్ అన్నీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు అది హ్యాకర్స్ చేసే పని ఐపీ అడ్రస్ని దొంగలించటం జీకే జీకే నుంచి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఇది ఫెస్టివల్స్ ఫెస్టివల్ నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్ను ఫేమస్ సాంఘాయ్ ఫెస్టివల్ ఈజ్ ద యానువల్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్ ఆర్గనైజ్డ్ బై విచ్ స్టేట్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్ ఇండియా మనకి సాంఘాయ్ ఫెస్టివల్ని ఈశాన్య భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు వార్షిక సాంస్కృతి ఉత్సవంగా జరుపుకుంటారంటే 
Manipur. Okay, na is Sangai. Sangai ante Sangga one kundi suppose Sangga ante manusia undal. Manusia lo, manusia lo akan antar Manila antar Manipur. Ini yang dengan guru tunjuk kundi. Sangai ananggal le Manila vali. Man manusia lo, ane guru tibet kundi. Manusia lo Sangai festival ni chase kuntar Manipur lo. ओके ना मेघालय आलोच ये स्कूल में ट्वेंटी फेस्टिवल मान के वंगाला फेस्टिवल इधर गोड़ा आड़ी के निभेट वंगाला फेस्टिवल मान के त्रिपुरा फेस्टिवल साड़ के तारु नागालैंड फेस्टिवल्स गोड़ा चाला चाला इम्पोर्टेंट मान के हार्नेबिल फेस्टिवल चाला इम्पोर्टेंट हार्नेबिल फेस्टिवल अकड़ ज सेकरन ये फेस्टिवल मानवाड़ी का मानो रिसेंट का लास्ट लास्ट सेटलो जब करना हो सेकरन ये फेस्टिवल अकड़ जरूर कुंटा रहने ये दंगा पर चौड़ा इंडे मणिपुर ला जरूर कुने ट्वेंटी फेस्टिवल सुचुस नेट लाइटे योसांग फेस्टिवल छेरा बावा फेस्टिवल ये भी न्यू ईयर फेस्टिवल सान मार्टा इंटे कांग फेस्टिवल इवन ने गोड़ा मान के राधे यात्रा फेस्टिवल मन मणिपुर लोग जरूर कुने टुंटे राधे यात्रा फेस्टिवल्स अलग है फेस्टिवल्स एंड स्टेट्स गन का चूस कुने टले थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के संबंधित ची सिक्किम लो लूसांग फेस्टिवल ओके ना सिक्किम लो लूसांग सिक्किम लो ने कहाँ � लद्दाख लोगों ने चास्तार, सिक्किम लोगों ने चास्तार, ओके ये इनका हिमाचल प्रदेश लोगों ने चास्तार, इन आलोक स्टेट लोगों का लोसांग फेस्टिवल जरिये किधी, कहानी मानो इच्छना टोंटा ऑप्शनल बट्टी मानो आकर टिक्चे ऐल सुन्दे दी, लोसांग फेस्टिवल नालोग राष्ट्र लोग कहानी इकड़ा सिक्किम लो लोसांग ने च ये दिया अरना चल प्रदेश ये कड़ा स्पेलिंग लोगों का मिचक्चे इसका वाल इंग्लिश लो अलग है सेकरन नहीं अंडे हार्नेबल फेस्टिवल नागालैंड लो बिहु फेस्टिवल आसाम लो लुई नागी नी फेस्टिवल नागालैंड लो मजूली नर जब कुन नगर तो मजूली आइलैंड ये कड़न दिया आसाम लो उन्हें ये रेवर पे उन्हें टे ब्रह्मा� Mazuli Utsamamu Adi Assam lo jarup kunta Meghala ya lo Vangala festival Idi very very important Arunachal Pradesh lo Dhri festival Naga land lo Motsu festival Motsu festival Okay no Motsu festival Arnabul festival Motsu festival Sakranya festival Iyi anni god important Tarawat chodan di GK पंतमें तो अंदर लारवे रेंडलो इंडिया चाइना युद्धम लो राजी नामा चेसन मंत्र पेरे एमटी मराजी देश या लाल बादूर शास्त्री ना वीके कृष्ण मेना ना सरदार वाला भाई फटेला वीके कृष्ण मेनन मान के इंडिया चाइना युद्धम वो पंतमें तो अंदर लारवे रेंडलो जरिये तपुरु ये ना मंत्र का बन्ना डाइडी ए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये वो रंटे वीके किस्त मीनन अपडू पंतम इधर नल याब ये निंची आरवे रंटे दाका वन्ना डन माटा ये इनकी पद्म विभूषण अवार्ड पंतम इधर नल याब ये नालोग लो इच्छार ओके ना इनका सरदार वाला भाई पटेल का गुरुन जोस कुंटे ये इनकी इनको कौन ना टेंट में पेरो आयरन मैन ऑफ इं Deputy Prime Minister का पंचेशार पंतम में तंदर लाल बिरान निचे आवेदा का लाल बहुत दूर शास्त्री का अर्गन गुरिंचु जोश कुनाट लेते Second Prime Minister of India ये अपन निचे पंतम में तंदर लारवे नालुगा आरवी एन निचे आरवी आरवर की मराठी देश है मान के नालुगा वा Prime Minister of India अंटे इंदिरा गांधी का तरवातो अच्छा है ना पंतम में तंदर डब्बे येर डब्बे तमिलो अपने प्रबुद्धता में आर्पण दी। ये वास द वर्ल्ड इंडियन होल्ड द इंडिया सायेस्ट हान और भारत रत्न अवार्ड। मान के मराठी देश है गारु। मान के भारत रत्न अवार्ड पंद्रह रु इंडिया निंची अलग है पाकिस्तान निंची निशान ये पाकिस्तान इधर गोड़ा आयेस्ट रैंक आयेस्ट अवार्ड इन पाकिस्तान। 
ఒక భారతరత్న పొంది అలాగే నిషాన్ ఈ పాకిస్తాన్ని పొందిన ఒకే ఒక వ్యక్తి మొరార్జీ దేశాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో రైల్వే సమ్మెకు నాయకత్వం వహించింది ఎవరు అంటే జార్జ్ ఫెర్నాండేజ్ జేపి నారాయణ్ కాదు ఎస్పి ముఖర్జీ కాదు మొరార్జీ దేశాయి కాదు జార్జ్ ఫెర్నాండేజ్ గురించి చూసుకునే చూసినట్లయితే ఆల్ ఇండియా రైల్వే స్ట్రైక్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఈయన నడిపించడం జరిగింది అప్పుడు ఈయన ఏ ఏ పదవిలో ఉన్నాడంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా రైల్వే మెన్స్ ఫెడరేషన్కి ఈయన ప్రెసిడెంట్గా ఉండటం జరిగింది అలాగే జయప్రకాష్ నారాయణ గురించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే దీనికి ఉన్న ఇంకొక పేరు లోక్నాయక్ లోక్నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ అని ముద్దుగా పిలుస్తారు దీనికి భారతరత్న అవార్డు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో రావటం జరిగింది రాష్ట్రభూషణ్ అవార్డు అలాగే రామన్ మెగసెసి అవార్డు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో రావటం జరిగింది శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పౌండెడ్ భారతీయ జనతా సంఘ్ బీజేఎస్ని ఈయన ఒక పౌండర్ అనమాట ఓకే అలాగే మొరార్జీ దేశాయ్ గురించి అక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా నాలుగవ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ బాంబే నెక్స్ట్ ఇఆర్ఓ గురించి ఐక్యరాజ్య సమితుల గురించి ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీ జూన్ ఇరవై ఒకటవ తేదీని ఈ విధంగా జరుపుకుంది అంటున్నాడు ఓకేనా ఏ విధంగా అంటే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ యోగా గురించి మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడు ఈఎన్ఓలో మాట్లాడారు అంటే రెండు వేల పదమూడులో మాట్లాడారు ఇది ఇది కూడా ప్రేవసీర్ బెట్ మోదీ ఎప్పుడు మాట్లాడాడు ఈఎన్ఓలో అది యోగా గురించి యోగా గురించి అంటే యోగాని ఎప్పటి నుంచి జరుపుకుంటున్నారంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి యుఎన్ఓ ఎప్పుడు ఆమోదించింది ఏ తేదీ ఆమోదించిందంటే జూన్ ఇరవై ఒకటి జూన్ ఇరవై ఒకటి అంటేది అత్యధిక జాగ్రఫీలో జరుపుకుంటాము అత్యధిక పగలు దినోత్సవం పగలు ఎక్కువగా ఉండిద్ది అందుకని యోగా జరుపుకుంటారు ఈ రోజున నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ప్రధాన కార్యాలయము ఏ దేశంలో ఉంది అంటున్నాడు ఫిలిప్పీన్స్ రాజధాని మనీలాలో ఉంది ఇది జనరల్ జీకే బిట్ చదువుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాష్ ఐక్యరాజ్య సమితి ఇది కూడా ఈఎన్ఓ గురించే ఇచ్చాడు డాష్ ఐక్యరాజ్య సమితి వ్యవస్థ యొక్క బాహ్య పర్యవేక్షణ సంస్థ ఇది అంటున్నాడు ఓవర్ సైట్ బాడీ ఆఫ్ ఈఎన్ఓ ఎక్స్టర్నల్ ఓవర్ సైట్ బాడీ ఏంటంటే జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ యూనిట్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఓవర్ సైట్ బాడీ అనమాట మనకి ఐదు అంగాలు ఉంటాయి అని తెలుసు ఈఎన్ఓలో ఐదు అంగాలు వాటి గురించి చదువుకుంటాం కానీ ఈ ఐదు అంగాల్లో భాగం కాకుండా ఈఎన్ఓలో భాగం అయ్యి కానీ ఈ ఐదు బంగ అంగాల్లో భాగం కానిది ఏంటంటే జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ యూనిట్ జేఐయు అనేది ఇందులో కూడా భాగమే జేఐయు గురించి చదువుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఇండిపెండెంట్ ఎక్స్టర్నల్ ఓవర్ సైట్ బాడీ ఈఎన్ఓ మ్యాండేట్ టు కండక్ట్ ఇవాల్యుయేషన్స్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిస్టమ్ వైడ్ ఈ జేఐయు ఏం చేసిద్దంటే లెక్కలు వేసిద్దంట ఇన్స్పెక్షన్ పర్యవేక్షణ చేసిద్ది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎంక్వైరీలు కూడా చేసిద్ది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి ఆరు ఆర్బిట్లు రావడం జరిగింది మూడు రోజుల ప్రపంచ సుస్థిర అభివృద్ధి సమస్య సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఓకేనా వేరువాజ్ ద త్రీ డేస్ వరల్డ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సబ్మిట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆర్గనైజ్డ్ న్యూఢిల్లీ భారతదేశము ఓకే మన ఇండియాలో జరి ఏం సదస్సులు జరుగుతున్నాయో మీరు రాసి పెట్టుకోండి సదస్సులు సబ్మిట్స్ చూడండి జీకేలో ఇంకొక సబ్మిట్ బ్రిక్స్ సబ్మిట్ రెండు వేల పదకొ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పదకొండవ బ్రిక్స్ సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది బ్రెజీలియా ఓకేనా బ్రెజీలియాలో జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పొంగల్ బోర్డ్ కోర్టు ఈజ్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్ తమిళనాడు ఓకేనా మనకి పొంగల్ అనంగానే తమిళనాడు అనేది వచ్చేయాలి నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ బిట్ వాట్ వాజ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ మోస్ట్ కాంపిటేటివ్ ఎకనామిక్స్ ఇన్ ఐఎండి వరల్డ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ర్యాంకింగ్స్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనకి నలభై మూడవ స్థానం ఉంది ఓకేనా రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఐఎండి ప్రకారము ఓకేనా కాంపిటేటివ్ ఇండెక్స్లో ఎన్నో ర్యాంక్ అంటే నలభై మూడు 
అలాగే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో కాంపిటేటివ్ ఇండెక్స్లో ఎన్నోదో మీరు కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేర్ వాజ్ ద ఫిఫ్త్ ఇండియా న్యూక్లియర్ న్యూ బిల్డ్ కాంగ్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మే మనకి ఎప్పుడు జరిగింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరిగింది ఈ సెట్ ఎప్పుడు జరిగిందో మీరు గమనించండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరిగింది ఓకేనా మనకు నోటిఫికేషన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ తర్వాత ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ జరిగింది సిబిటీ వన్ జరిగింది కానీ మనల్ని అడుగుతున్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్లు ఎప్పుడు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది అడిగాడు మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది మే అన్నాడు ఇక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది అన్నాడు ఇక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది అన్నాడు ఇక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది కింద నాలుగు బిట్లు వచ్చింది కరెంట్ అఫైర్స్ ఓకే ఎక్కడ జరిగిందంటే ముంబైలో జరిగింది న్యూక్లియర్ బిల్డ్ కాంగ్రెస్ అనే కాన్ఫరెన్స్ అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కూడా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై కరెంట్ అఫేర్స్ బిట్టు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది అన్నట్టుగానే చెప్పుకోవాలి ఐదు బిట్లు ఓన్లీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎగ్జామ్ మటుకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరిగింది కాబట్టి ఎవరైనా ఆన్సర్ చేసి ఉంటారా అని మీరు ఆలోచించినట్లయితే దాదాపు ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయలేరు ఓకేనా ఆన్సర్ చేయలేరు కాబట్టి అర్థం చేసుకుంటుంది కరెంట్ అఫేర్స్ కొంచెం టఫ్గానే ఉండిద్ది యాజ్ ఫర్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రిలీజ్డ్ రిలీజ్ చేసిందంట హైయెస్ట్ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ అమాంగ్ ద ఇండియన్ స్టేట్స్ అండ్ యునైటెడ్ టెరిటరీస్లో అయితే ఎక్కడ హైయెస్ట్ పర్ క్యాప్ట ఉంది అని అడుగుతున్నాడు గోవా ఓకేనా ఆ నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో తలసరి ఆదాయం అత్యధిక ఉన్న రాష్ట్రం ఏంటంటే గోవా గోవాలో తలసరి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంది మరి ఇదండి ఈరోజు క్వశ్చన్లు మరి తర్వాత మనము సెటిల్ ఎవరినైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకున్నామో చేసుకుందాం నాకు కొంచెం ఒంట్లో బాగాక ఒక ఫోర్ డేస్ అయితే వీడియోస్ చేయలేదు ఎవరికి కూడా రిప్లేస్ ఇవ్వ రిప్లై ఇవ్వలేదు కామెంట్లు చేయలేదు ఫోన్స్ కూడా లిఫ్ట్ చేయలేదు ఓకేనా ఇంకా కొంచెం నేర్స్ అలాగే ఉంది అందుకే ఏదో ఒకటి చేద్దాము చిన్న అప్డేట్స్ అయితే ఇద్దాము అన్నట్లుగా ఒక వీడియో అయితే చేశాను ఓకేనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు లింకులు పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉండిద్ది మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అన్ని లింకులు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి ఓకేనా మన ఛానల్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ అన్నీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పది మందికి రైల్వే ఛానల్ నాని ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ఉందని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ బాయ్